আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ এক ভাই প্রশ্ন করেছেন কাপড়ে সোফা সেটে অথবা বিছনায় যদি বীর্য লেগে যায় তাহলে কিভাবে এটা পরিষ্কার করতে হবে অল জবাব ও বিল্লাহি তৌফিক বীর্য যেখানেই লাগুক বীজা অবস্থায় থাকলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে আর শুকিয়ে গেলে তা খুচি অথবা ঘষে উঠিয়ে ফেলতে হবে বীর্য পাক নাকি না পাক এই বিষয়ে ওলামাদের মধ্যে তিনটি মত প্রথম মত হল ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই ওনার মতে এটা প্রস্রাবের মতোই না পাক শুকনা হোক অথবা ভেজা হোক সব অবস্থায় এটাকে ধুয়ে ফেলতে হবে দ্বিতীয় মতের পক্ষে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ওনার মত হল বীর্য না পাক বীজা অবস্থায় ধুয়ে ফেলতে হবে আর শুকিয়ে গেলে তা খুচি অথবা ঘষে উঠিয়ে ফেললেই চলবে আর ওনার যে মত এই মতের পক্ষে এমাম মুসলিম একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আমার জানাই সারা দে আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামা কানায়াক সিলুল মানিয়া তুম মাইয়াক রুজু ইলা সালাহ ফিজা আলি কেতাও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাপড়ে বীর্য লাগা সেই কাপড়কে ধুয়ে ওই ধোয়া কাপড় নিয়েই তিনি সালাতে রওনা হতেন আমি তখন চেয়ে দেখতাম যে এখনো ওই ভিজা অংশ কাপড়ে দেখা যাচ্ছে বা বোঝা যাচ্ছে যে এই অংশটা ধোয়া হয়েছে তো পুরা কাপড় না ধুলেও যেখানে বীর্য লেগে যায় ওই অংশটা ধুয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম সালাদ পড়তে গিয়েছেন তো এ বিষয়ে আরেকটা দলিল আমার জানাই সারা দেলা তালা আনহা থেকে বর্ণিত তাবারানতি হাদিস কুন্তু আফ রুকু ইদা কানা ইয়া বিসান যখন এটা শুকনা থাকতো আমি এটাকে ঘষে উঠিয়ে দিতাম ও আগসিলুহু ইদা ক্যান আর তিবান আর যদি ভিজা অবস্থায় থাকতো আমি এটা ধুয়ে দিতাম তৃতীয় মত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম শাফি শাইফুল ইসলাম ইবনে কাইমিয়া ওনাদের মত হলো বীর্য নাপাক নয় এটা পবিত্র ওনাদের দলিল হলো আবু দৌদ শরীফের হাদিস আম্মা জানায় সারা দেলা তালা আনহার বর্ণিত হাদিস কুন্তু আফ রুকুল মানিয়া মিন সাউবি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামা ফাই ওসাল্লিফি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাপড় থেকে আমি খুঁচিয়ে শুকনা বীর্য আমি উঠিয়ে ফেলতাম আর ওই কাপড় নিয়ে তিনি সালাদ পড়তে যেতেন তো যদি এটা না পাকি হতো তাহলে এটা ধোয়া অবশ্যই জরুরি হতো এটাকে ঘষা অথবা খুঁচিয়ে উঠিয়ে ফেললে যথেষ্ট হতো না কারণ কিছুটা অংশ তো কাপড়ে লেগেই থাকে যদি শুকানোর পরেও এটা ঘষে অথবা খুঁচিয়ে উঠানোর পরেও এটা পুরাপুরি এই কাপড় থেকে দূর হয় না যদি এটা না পাকি হতো তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লাম এইভাবে করতেন না আর আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন তার এই আশরাফুল মখলুকাত এই বিশেষ সম্মানিত এই সৃষ্টি মানব জাতিকে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন বিশেষ সম্মান দিয়েছেন ও আলাকাত খেয়ার রমনা বানি আদাম আল্লাহ পাক বলেন বানি আদামকে আমি বিশেষ সম্মান দান করেছি তো এই বানি আদামকে আল্লাহ পাক না পাক থেকে সৃষ্টি করেননি তাদের যে মূল উৎস এটা না পাক নয় না পাক হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো দলিল প্রমাণ নেই এই জন্য আমরা এতটুকু বলতে পারি যে এটা কাশ কফ অথবা থুতুর মতো এটা একটা ঘৃণিত বস্তু যেটা কোরআনি গাড়ি মে আল্লাপাক বলেছেন মা ইম মাহিন একটা তুচ্ছ একটা পানি এটা একটু দুর্গন্ধ থাকে এটা সমাজে ঘৃণিত হলেও এটা নাপাক নয় নাপাকের পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো দলিল নেই তো যাই হোক আপনি যদি এমন হয় যে সোফা সেটে লেগে গেছে এটা ধোয়া আমার জন্য বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার অথবা জাজিম বা ল্যাপ অথবা মোটা কোনো বিছনায় যদি লেগে যায় আর এটা ধোয়া আপনার জন্য কষ্টকর হয় আর এটা শুকিয়ে যায় এটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন এবং এর উপরে যদি ব্যাট কভার বা এমন আলাদা কোনো পাতলা কাপড় থাকে তাহলে এটা আরও সুন্দর হয় আপনি যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে এর থেকে যতটুকু সম্ভব আপনি যদি ঘষে উঠিয়ে ফেলেন তাহলেই যথেষ্ট হবে এটা ধোয়া আপনার জন্য ফরজ বা ওয়াজিব কিছু নয় যে ব্যাপারে আমি আপনাকে দলিল শোনালাম যে কুন্তু আফ রুকুল মানি ইয়া মিন সাউবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাপড় থেকে ঘষে অথবা খুঁচিয়ে আমি উঠিয়ে ফেলতাম সেই বীর্য 
এবং রসুল্লা সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ফাইউসাল্লিফিহি ওই কাপড় দিয়ে তিনি নামাজ পড়তে যেতেন তো এটা যদি কাপড়ের হয় তাহলে সোফা সেট অথবা বিছনায় যদি লেগে যায় কম্বলে লেগে যায় আর এটা ধোয়া না হয় তো এটা ব্যবহার করা বৈধ হবে যদি এটার শুখানো কোনো অংশ অবশিষ্ট বাকি থাকে তাহলে এটা খুটিয়ে বা খুঁচিয়ে এটাকে উঠিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে যদি এমন কিছু থেকেও যায় কাপড়ে তাতে সমস্যা হবে না এটা নাপাক হবে না কারণ রসুল্লা সাল্লাম ওই কাপড় নিয়ে নামাজ পড়েছেন এটা প্রমাণ আছে তো যাই হোক আশা করি উত্তরটি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ তাল আলম